Voici un extrait promotionnel de la visioconférence questions-réponses. Comment le corps physique est utilisé pour évoluer Intégrer la colère Maintien de la vision Tension télépathique avec l'esprit Les problèmes de l'esprit L'esprit est-il toujours intelligent Équilibre entre intelligence et amour Le rapport entre le parent et l'enfant la déchirure face au départ de son enfant. Évoluer avec son enfant. Fatigue physique. Sur sollicitation du système nerveux. Comment se brûle le karma collectif Comprendre la souffrance. Anéantir la culpabilité. Fin de cycle et découragement. Comment le moment de la mort est-il choisi La difficulté à actualiser sa volonté. La charge psychique de l'action à déployer. L'impression de vivre, le jour de la marmotte. Sensation d'aberration de l'ego par rapport à la société. Valider l'information intérieurement plutôt que de croire. Suivre la vibration plutôt que de réfléchir psychologiquement. Chirurgie esthétique. Énergie diffractée qui revient vers la matière. Garder sa vibration haute, en étudiant le réel plutôt que de se faire aspirer par la masse psychique sociale. Les lieux de vie et les pays n'apportent pas tous les mêmes défis. La réalisation de soi, etc. Vous pouvez vous la procurer en totalité sur le site www.supramental.biz. Bonne écoute Quoi ressemble le dôme, tu sais, parce qu'on est tous en processus de cheminement pour créer ce nouveau corps subtil-là. Donc, à quoi qu'on aimerait que notre dôme ressemble? Puis, euh, il y en a qui ont peut-être vu le, le film La Matrice, tu sais, puis à un certain moment, c'est, il y a Morpheus, ouais, Morpheus qui va dire à Néo, « Bon, mais l'image que tu as de toi ici, on, je pense qu'on le voit dans une télé à ce moment-là dans le film, puis on va dire, « Bon, mais l'image que tu as de toi, ou l'image que, que tu perçois de toi, mais finalement, c'est la vision. On peut demander à l'esprit, bon, c'est quoi qui se passe, c'est quoi le problème, pourquoi est-ce que je ne réussis pas à régler. Alors, quelqu'un qui fait tout ce qu'il faut, mais il mange du chocolat, mais c'est parce qu'il va toujours générer euh, une sorte d'inflammation. Puis si votre corps veut sortir la toxine par la peau, ben c'est vraiment un mécanisme pour justement évacuer une toxine, pour vous c'est un problème d'apparence, mais ultimement pour le corps, lui il faut qu'il élimine la toxine. Ton esprit te crée des oppositions. Hein? Alors c'est toi qui te crée des oppositions si on le dit comme ça. Là. Ton esprit te crée des oppositions parce qu'il approuve tout ce qui arrive. Donc il te casse les pieds, donc tu te casses les pieds. Oh, ok, ouais. Puis après ça, il ne crée pas juste un événement qui te casse les pieds. Après ça, il t'envoie de la colère pour être capable que toi, tu puisses absorber son feu. Mais qu'est-ce qui arrive dans notre petit égo? Ah, ben, la colère, c'est pas beau. Je ne peux pas être en colère contre moi-même. Donc là, on ne prend pas le feu, puis on psychologise, puis on ne on fusionne pas avec l'esprit, on ne l'intègre pas. Comme dire, oh, vous êtes dans la machine à laver, là, dans la laveuse, là, puis ça roule, puis ça roule, puis ça roule, puis à un moment donné, l'esprit dans l'ego, il faut qu'il pousse stop, là, il est propre le linge, ça fait dix ans qu'il est propre le, le vêtement, là. Mais lui, son travail, c'est de vous laver tout le temps, puis vous mettre en initiation tant que vous ne vous rendez pas compte qu'il y a un bouton stop. Mais on ne peut pas l'arrêter tant que ce n'est pas propre. Donc, tant que le dos n'est pas créé, qu'il n'est pas dynamisé, qu'il est suffisamment fort, on ne peut pas l'arrêter. C'est sûr que dans le rapport de force, on va aimer la dénonciation. C'est le principe hein, du rapport de force, de dire « mais là, c'est assez, euh, change la façon de faire, ça ne me convient pas, là, 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 là. Euh, » Mais il ne faut pas oublier de poser des actions aussi. Alors ça, c'est comme un niveau 2 du rapport de force. Il y a le rapport de force qui dénonce, mais on pourrait dire « c'est quoi le niveau 2 ?» Bien, quand l'esprit commence à rentrer dans l'ego, on va voir que l'ego va poser des actions, puis dire « OK, euh, ça, ça ne me convient plus, 
Euh, puis j'en parle dans, dans mon livre « L'heure de la révolution » de faire exploser tout ce qui a permis à l'événement de se produire. Ce qu'on a à faire, c'est de s'entraider entre nous, entre êtres humains, puis de dire « Bon, mais il y a certains êtres humains que la meilleure chose qu'on peut faire, c'est de couper le lien parce que c'est juste plus vivable, parce qu'il y a trop d'entités. » Mais ce pas parce qu'on ne coupe pas le lien parce qu'on n'aime pas l'être humain, on coupe le lien parce que pour l'instant, cet humain-là est une vraie passoire d'entité et que ça nous rebondit trop dessus. Alors, on a assez d'identité pour dire « mais je coupe le lien pour l'instant ». On pourrait dire « ouais, mais il y en a qui ne se font pas initier. Comment ça que les autres ont une petite vie tranquille? » Ben, il y a des vies qu'on est sur pause un petit peu, tu sais. Que des fois, on vit des vies très difficiles, puis après, ben, on se retrouve avec quelques vies plus faciles, juste pour... Donc, il ne faut pas se comparer avec ceux qui sont sur des vies presque en pause, ou est-ce qu'on est juste là pour s'apaiser, pour ne pas vivre trop de traumatismes, là. dire, bon, ben personne n'a été tué, violé, coupé en morceaux, mais ben, ça se pourrait qu'elle ait quelques vies tranquilles par la suite. Est-ce que mon enfant est prêt à utiliser ce feu-là pour une visée évolutive qui va avoir un impact sur toute la Terre au complet s'il y a beaucoup de feu. Ou est-ce qu'il n'est pas prêt? Il faut encore qu'il travaille ses corps inférieurs. Il n'est pas prêt. Parce qu'on ne peut pas aller à l'université si on a quatre ans, normalement, là, t'sais. Donc, c'est un peu ça le portrait de dire, bon, mais ben, d'être là pour l'enfant, si on est conscient, c'est d'être capable de dire, bon, mais ben, je suis là si tu as besoin. Si tu as besoin d'informations, je suis à disposition. Si l'information, tu ne la veux pas, c'est correct aussi. Vis tes choses, mais je reste à disposition. Si un jour, tu en as assez, je vais être là pour toi. Donc, c'est intéressant de comprendre. Il y a l'âge, il y a tout le contexte. Puis après ça, bon, ben, on dit 21 ans, mais ça peut varier un peu d'un jeune à l'autre. Puis, puis de dire, bon, ben, c'est quoi qui se passe? C'est quoi le contexte? C'est sûr qu'on ne veut pas qu'un enfant soit dans l'aura du parent encore à 40 ans, tu sais. Donc, il y a un moment qu'il faut dire, bon, mais il faut, faut laisser aller. Des fois, l'enfant va être vampirique envers le parent, donc il ne part pas parce qu'il est bien nourri. Parfois, c'est le parent qui ne veut pas laisser aller. Mais c'est quoi qu'il y a de plus beau que de voir un enfant qui est à maturité puis qui est capable d'apprendre de ses erreurs, puis il a le droit d'en faire des erreurs, puis il a le droit de tomber en bas de son vélo on est quand même en fin de cycle, hein? on ne se cachera pas ça. Euh, novembre étant l'apogée, euh, on est vraiment dans de l'extrêmement subtil, je dirais. Euh, les attaques sont extrêmement rusées, coriaces, même si ne sont pas aussi visibles qu'on aurait pu s'attendre. Euh, moi, je trouve qu'elles sont très visibles dans l'invisible, on va le dire comme ça. Puis, qu'est-ce qui arrive? Bon, ben oui, il peut y avoir beaucoup de fatigue, tu sais, pour toutes sortes de raisons. Euh, on est quand même dans une période de croissance solaire, même si on est en fin de cycle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben oui, il y a beaucoup de rayonnement qui descend. Puis, en plus, il y a beaucoup d'attaques. J'aime bien l'exemple de dire, ben si une bombe qui saute, ben c'est pas le temps de paniquer, il faut savoir que l'énergie de feu d'un plan subtil était au maximum, puis elle devait se déployer dans la matière pour être éliminée. Donc souvent, la guerre, c'est la fin du problème au niveau subtil. Nous, on le perçoit comme un début de problème, mais c'est toute la charge environnante qui, finalement, se libère. Donc, il faut, faut apprendre à changer notre point de vue sur les choses puis, au lieu d'être dans le positif, dans le négatif, d'avoir une vision d'esprit, de dire « OK, à quoi ça sert? À quoi sert l'éclatement de la bombe? À quoi ça sert telle chose, telle chose, telle chose? »